안녕하세요 보드카 처먹은 역사왕의 보청왕입니다 미 해군은 1960년대 함대공 미사일로 T-39 러블을 구축했습니다 장거리 함대공 미사일인 탈로스 중거리 함대공 미사일인 테리어 단거리 함대공 미사일인 타터 이게 T-39 러블인데요 탈로스는 운영을 해보니까 스펙은 굉장히 떨어졌지만 신뢰성이랑 운영 편의성이 완전 똥망이었습니다 게다가 전봇대 이상급으로 무거워가지고 중순양함 이상급에는 탑재가 가능했죠 따라서 개량을 해서 쓴다고는 하지만 이걸 베이스로 차기 함대공 미사일을 갖다가 만드는 거는 에바스 세바, 삼진 세바였어요. 테리어 미사일은 그냥 울며 겨자 먹기로 쓸수 있는 능력이었는데 나중에 개량인 테리어 D형에서 거의 환골 탈퇴 수준으로 성능이 좋아졌습니다. 사거리도 37km로 늘어났고 속도도 마하 3까지 늘어났죠. 게다가 기동성도 굉장히 좋아져가지고 예전처럼 느릿느릿한 폭격기나 맞추는 것과는 달리 이제는 초음속 대함 미사일이나 전투기에도 어느 정도 효과가 있어졌습니다. 그러나 추가적으로 이걸 베이스로 함대공 미사일을 개발하기에는 역시 무리가 많았어요. 왜냐면은 탈로스 미사일보다 좀 작다 치지만 이것도 여전히 1.3톤이나 되는 무게였고 길이는 8m나 됐기 때문에 역시 어느 정도 체급이 있는 전투함이어야만 탑재가 가능했기 때문이죠. 게다가 유도 방식이나 운영 편의성은 탈로스 미사일만큼은 아니지만 역시 막장이라고 불러도 좋을 정도로 굉장히 떨어졌었습니다. 결국 남은 건 타터 미사일밖에 없었어요. 타터는 그나마 납득 가능한 수준의 최적과 크기를 가지고 있는 물건이고 따라서 전 세계 여기저기 팔려가지고 절찬리에 사용되어지고 있었기 때문이죠. 게다가 성능과 신뢰성도 괜찮다고 호평을 받고 있었습니다. 타터 미사일도 중간에 모터를 개량해가지고 사거리가 30km 킬로미터로 늘어났고요. 초음속 전투기까지 어느 정도 맞춰볼 수 있는 수준까지 올라왔습니다. 그래서 타터 미사일을 기반으로 미사일의 범용성과 공용성을 최대로 하기 위해서 여러 전투함에 임무별로 장착할 수 있는 함대공 미사일을 개발하게 됩니다. 대형 방공 구축하면 은이 미사일에 부스터를 장착해가지고 사거리와 속도를 굉장히 늘린 물건을 장착하고 좀 소형인 구축하면 은이 부스터를 빼가지고 단거리 버전으로 운영하는 방식이었죠. 바로 전설의 함대공 미사일 스탠다드 대공 미사일의 시작이었습니다. 처음 개발되어서 나온 물건 는 스탠다드 1 미사일입니다. SM1이라고도 부르죠. 적어도 표적에 대한 대응 능력이 개선되었고 또 근접신간의 성능이 굉장히 많이 좋아져가지고 당시에 이제 막 나오던 소형 대함 미사일에도 어느 정도 대응이 가능해졌어요. 여기에 부스터를 좀더큰걸 달아주면 은 장거리 함대 방공 미사일인 SM1 ER 미사일이 되는 식이었습니다. 유도 방식은 이전의 타터 미사일과 같은 반능동 레이더 유도 방식이라 가지고 여전히 일루미네이터에 전적으로 의존하는 유도 방식이에요. 일루미네이터가 한 개면 은 동시 유도 가능 발수가 한 발이고요. 일루미네이터가 두 개면 은두 발이 식입니다. 여튼 SM-1 미사일 같은 경우에는 미 해군에서 절찬리에 우르르 도입해가지고 사용하게 되었습니다. 게다가 기존에 타터 미사일을 운영하던 나라들에서 SM-1 미사일을 역시 대량으로 구매하게 되는데요. 왜 그러냐면 은 기존에 타터 미사일을 사용하고 있던 구축함에서는 이 타터 미사일 시스템을 약간만 기량해주면 은 SM-1 미사일을 곧바로 운영할 수가 있기 때문이었죠. 이 소식을 해자대가 모를 리가 없죠. 해자대는 마침 타터 미사일을 사용하고 있던 아마츠카제급의 후속 방공 구축함들이 필요하던 때였거든요. 원래는 아마츠카제급을 4척을 건조해가지고 각 호위대 군에 한 척씩 주려고 했었습니다. 근데 당시에는 일본이 그렇게 경제력이 엄청 개쩔지도 않았고 일본은 대잠과 소외 능력에 굉장히 치중했기 때문에 대잠 호위 구축함을 먼저 뽑고 아마츠카제급 4척 중에 3척을 예산에 다 잘라버렸기 때문에 한 척밖에 도입을 할 수가 없었어요. 그래서 해자대는 1960년대 후반부터 일본 정부에 추가적인 방공미사일 탑재 구축함을 갖다가 3척을 건조하게 돈을 달라고 징징대기 시작했어요. 근데 일본 정부도 당시에 일본 경제가 계속해서 우상향 국선을 그리면서 성장하고 있었으니까 못 사줄 건 없었거든요. 그래서 세척의 건조를 쿨하게 승인해줍니다. 해자대는 쾌자를 부르면서 1973년 스탠다드 1 미사일을 장착한 새로운 방공 구축함을 선보였는데요. 바로 타치카제급입니다. 타치카제급은 이전에 아마츠카제급의 연장선에 있는 후속함으로서 기획이 됐기 때문에 아마츠카제급이랑 비슷한 4000톤으로서 나오게 되었습니다. 추진 방식 역시 아마츠카제급이랑 똑같은 고압증기 터빈 방식으로 나왔죠. 따라서 최고 속도도 아마츠카제급이랑 비슷한 32노트를 자랑할 수 있게 되었습니다. 다만 체급과 추진 방식을 제외하면 모든 면이 다 한골 탈퇴가 되었습니다. 일단 SM-1 MR 대공 미사일을 운영합니다. SM-1 MR 미사일은 사거리가 46km로 당시로서는 함대 방공 구축함용 미사일로 분류가 되는 물건이었죠. 이전에 함대 방공용 미사일로 사용하던 사거리 37km짜리 테리어 미사일보다 훨씬 더긴 사거리였죠. 사실상 단거리 대공 미사일로 방공 구축함의 지위를 누려온 아마츠카제급보다 한 단계 더 높은 수준의 방공 성능을 보여준다고 보시면 됩니다. 물론 미국은 이거를 범용 구축함인 올리버 해저드 페리급에서 운영했기 때문에 사실상 타치카제급은 미국 기준 에서는 범용 구축함으로 분류해도 큰 무리는 아닙니다. 근데 정작 당시에 미국의 해군력 비슷하게 따라오는 나라가 어디가 있었나요? 끼켜봐야 소련밖에 없었잖아요. 이걸 생각해보시면 은 일본이 타치카제급을 충분히 방공 구축함으로 굴렸던 이유는 잘 아실 겁니다. 그리고 일본 최초로 컴퓨터로 모든 전술 데이터 정보를 갖다가 융합해가지고 시연해주는 NTDS 체계가 장착된 전투함이기도 합니다. 뭐 컴퓨터라고 하니까 요즘 사람들은 그거 당연한 거 아니냐라고 하실 수도 있는데요. 타치카제급이 나왔던 때만 해도 컴퓨터란 물건은 종합대학교의 연구실 건물 
그래서 무슨 창고만한 공간에 갖다 임대해가지고 거기다가 박아서 단식이 운영하던 물건이라는 거 갖다가 여러분이 잊지 마셔야 됩니다. 여기에 레이더가 탐지하고 추적하는 모든 표적들을 갖다가 자동으로 트래킹하고 표적의 정보를 갖다가 자동으로 표시해주는 기능까지 생겨가지고 이제 수동으로 일일이 레이더 스크린을 보고 나서 기록하는 그런 식으로 전투를 할 필요가 없어졌죠. 한포도 5인치 단장 한포를 두 문이나 장착했습니다. 함수와 함미에 각각 한 문씩 장착이 되어 있는데요. 이 5인치 한포는 기존에 일본이 사용하던 45구경장 한포에 비해서 구경장이 훨씬 더 길어진 54구경장 한포였기 때문에 굉장히 탄속도 빠르고 사거리도 길고 대공 성능도 조금 더 좋아졌습니다. 따라서 타국과의 한포전 화력으로도 꿀리지 않는 화력을 자랑했죠. 이외에 해자대는 역시 대잠에 미친 해군이 아니랄까봐 타치카제급은 분명 방공 구축함인데도 불구하고 아스록 대잠 로켓이랑 경월의 발사기까지 가지고 있습니다. 이렇게 뛰어난 능력치를 가진 타치카제급이 등장했고 새 척이 건조가 되었습니다. 그러나 해자대는 여기에도 만족을 하지 못했어요. 왜냐하면 타치카제급에도 큰 단점이 몇 가지 있었기 때문이죠. 1980년대 기준에서는 4000톤이라는 체급은 방공 구축함으로서 사용하기엔 조금 무리가 있는 체급이었습니다. 사실 타치카제급은 미국이 만든 범용 구축함인 올리버 해저드 페리급에 비해서 그냥 미세하게 조금 나은 수준의 능력치를 보여주고 있었단 말이죠. 뿐만 아니라 고압 증기 터빈 방식은 굉장히 단점이 많은 물건이었어요. 유지 보수도 어렵고 고장도 잦은 데다가 가속력이 안 좋습니다. 어뢰나 미사일이 날라오면 빠른 회피 기동을 해야 되는데 가속력이 안 좋으니까 회피 기동 능력이 굉장히 떨어지죠. 때마침 일본은 1980년대 버블 호환기를 맞이해가지고 굉장히 돈이 많아졌습니다. 이 기회를 놓치지 않고 해자대는 타치카제급의 계량형 방공 구축함을 추가로 건조해달라고 일본 정부에 요청했어요. 당연히 일본 정부도 돈이 많아졌으니까 여기에 흔쾌히 OK를 내가지고 1986년부터 타치카제급의 계량형인 하타카제급이 본격적으로 등장하기 시작합니다. 하타카제급은 타치카제급에 비해서 무려 체급이 2000톤이나 커진 6000톤이라는 어마어마한 수준의 크기를 자랑합니다. 그래서 시스템이랑 무장들을 뭐 여유도 없이 그냥 다닥다닥 배치한 4000톤의 타치카제급이랑 달리 굉장히 여유로운 설계를 가지고 있기 때문에 장거리 원양 작전에 굉장히 부합하게 되었죠. SM1 단장 발사기도 타치카제급은 후방에 하나 달려있는데 하타카제급은 전방에 달리게 되었습니다. 이게 왜 그러냐면 은 하타카제급에는 타치카제급에는 없는 미국제 하푼 대함 미사일 8발을 장착했기 때문에 단장 발사기를 전방으로 옮겨버린 거죠. 그래서 하타카제급은 대함 미사일이 없는 타치카제급에 비해서 높은 성능의 함대함 점수 능력도 가지고 있습니다. 가장 큰 차이점이라면 은 기존의 아마츠카제급이 가지고 있는 고압 증기 터빈 방식을 그대로 채용한 타치카제급이랑 달리 하타카제급부터는 가스 터빈 올리 방식을 채용했다는 거죠. 가스 터빈 추진체계는 힘과 가속력이 엄청난 대신에 기름은 오지게 많이 퍼먹습니다. 하지만 조합 증기 터빈 방식에 비해서 엄청나게 크기가 작고 유사시에 굉장히 빠른 가속력으로 인해서 원활한 회피 기동도 가능했어요. 특히나 하타카제급은 체급이 커지면서 부문에 펠렌스 시오스까지 장착했습니다. 대한미사일이 날라올 경우에 타치카제급 같은 경우에는 기존에 자기가 가지고 있던 스탠다드 미사일이 빗나가면 은 체프와 플레이어에 의존하면서 기도 메타하는 수밖에 없었어요. 하지만 하타카제급은 이 펠렌스 시오스가 최후의 순간에 대한미사일을 요격해줄 수 있다 보니까 타치카제급에 비해서 훨씬 더 생존성이 증대가 되었죠. 또한 동시에 타치카제급에 대해서도 하타카제급이랑 동급의 성능으로 맞춰주는 그런 계량이 진행되었습니다. 이렇게 타치카제급이 세척 하타카제급 두척 그리고 기존에 사용하고 있던 아마츠카제급 한척 해가지고 총 여섯 척이 해자대 호위대군의 쪼로로 배치되면서 주력 방공 구축함으로써 활동하게 되었습니다. 1990년대 와서는 이지스함인 공군급이 등장하게 되면서 아마츠카제급은 1995년에 퇴역을 하게 되었습니다. 하지만 타치카제급은 그 뒤로도 굉장히 중용돼가지고 한때 해자대 호위대군 기압 역할까지 맡을 정도로 승승장구하게 돼요. 그러나 세월이 지나고 한땀한땀 한땀 정성들여가지고 유도를 해줘야 되는 SM1 미사일은 이제 구식으로 전락해버렸죠. 현대전에서는 전투함에다가 대한미사일 여러 발을 발사해가지고 제압하는 방식인데 동시 대응 능력이 떨어지는 SM1 미사일로서는 도저히 생존을 장담할 수가 없으니까요. 게다가 90년대 들어서는 SM1 미사일보다 훨씬 더 사거리가 긴 사거리 170km가 넘어가는 SM2 함대 방공 미사일까지 배치가 되었습니다. 게다가 2000년대 들어서는 소형 계함 방공 미사일인 ESSM 마저도 사거리가 50km를 넘어가면서 이제 사거리 46km짜리 SM1 미사일을 장착한 하타카제급이나 타치카제급은 더 이상 방공 구축함으로 분류하기도 모해졌단 말이죠. 이 때문에 하타카제급과 타치카제급은 점점 이 선으로 밀려났습니다. 그리고 타치카제급은 2010년까지 전량 퇴역하게 되었죠. 그리고 하타카제급들도 타치카제급이 퇴역한 다음에 2010년대 중반까지는 다 없애버리려고 했는데 중국 해군이 2010년대 들어가지고 엄청나게 급성장해버리면서 문제가 생기기 시작했죠. 그래서 이미 퇴역하고 있던 아사기리급조차 다시 끌려나와가지고 재취업을 하는 방국에 방공 구축함으로 건조가 됐고 80년대 후반에 등장한 하타카제급들이 퇴역을 할 수가 있겠어요? 자기보다 능력치가 떨어진 전투함도 한군둘난 판국에 그래서 하타카제급은 2020년까지 현역함으로 활동했고 그리고 2021년에 훈련함으로 전용이 됐지만 아직까지도 퇴역하지 못하고 지금까지도 운영이 되어지고 있습니다. 총평하자면 타치카제급과 하타카제급은 1980년대 일본의 해자들을 
아시아의 언터처벨급 해군으로서 등극시켜준 1등 공신 전투함들입니다. 중국이나 한국에서 타치카제급이나 하타카제급 정도의 방공 능력치를 가진 물건은 2000년대 들어서에만 등장했다는 걸 생각해 보시면 은 당시 이 타치카제급과 하타카제급이라는 물건은 지금의 오타니 이치로에 준하는 네임밸류였다고 보시면 은 이해가 편하실 겁니다. 이 와중에 미국은 360도 전방위를 갖다가 실시간으로 감시할 수 있는 방공체계인 이지스 시스템을 개발하고 있었죠. 그래서 해자대는 이지스 시스템을 보고 군침을 싹 흘리게 됐는데요. 해상자위대의 신비전 다음 편에 기대해 주시죠.